ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பிரைட் அகாடமி சேனல் நான் உங்கள் பிரகாஷ் வெரி குட் மார்னிங் டு ஆல் ஸோ எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இஸ் இட் குட் எவ்ரிபடி இஸ் ஃபைன் ஐ திங்க் இஸ் த ஆடியோ அண்ட் வீடியோ கிளியராக இருக்கா அது மட்டும் சொல்லுங்கள் செல்மி வித் த ஆடியோ அண்ட் வீடியோ கிளியர் ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் செல்மி வித் த ஆடியோ அண்ட் வீடியோ கிளியர் இஸ் இட் கிளியர் டு ஆல் ஓகே பிகாஸ் ஆல்ரெடி காலையிலேருந்து ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை இன்டர்நெட் இஷ்யூவாகவே இருந்துச்சு பயந்துக்கிட்டே தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதனால தான் கேட்டேன் ஓகே வெரி குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் டு ஆல் ஓகே ரைட் எவ்ரி திங் இஸ் கிளியர் அப்போ டேரெக்டாக நம்ம லெசன்ஸ்க்குள்ளே போயிடலாம் ஓகே கமான் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கே தெரியும் நம்ம ஆல்ரெடி அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ் அண்ட் பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷ் கன்வர்ஷன் தான் பார்த்துட்டுருக்கோம் அதில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது டே டூ பார்க்க போகிறோம் ஸோ பேட் சேலஞ்ச் இது வரைக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணாதவங்க கம்ப்ளீட் பண்ணிவிடுங்க பிகாஸ் இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் லெசன் இன்னையோட முடிஞ்சிடும்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா பேட் சேலஞ்சோடது இன்றைக்கியோட கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கும் என்ன நான் பேசுகிறது இன்றைக்கி கேட்குது கிளியராக இருக்கா ஐ திங்க் இட் இஸ் கிளியர் நினைக்கிறேன் ஏன் இப்படி நான் பேசுகிறது திரி திரின்னு எனக்கு கேட்குதுன்னு தெரியல ஓகே பேட் சேலஞ்ச் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டே ல டேட் டுவெல்லுன்னு நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி டேட் டுவெல்லாக இருக்கும் ஸோ இன்றைக்கோட நீங்கள் லெசன் ஒன்று என்ன பண்ணிடலாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் ஸோ கொஞ்சம் கவனமாக தான் ப படித்து முடிச்சுருங்க படிக்காதவங்க சரியா ஸோ டே டூ நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அங்கே உள்ளே போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலோட டெலகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணலை அப்படின்னா டெலகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணுங்கள் ஜாயின் பண்ணி இதில் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக என்ன பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு என்னென்ன வேணுமோ அதை மட்டும் கரெக்டாக பாருங்கள் கொஞ்சம் இதில் அன்வான்டட் சிட் சாட் பண்ணாமல் மெட்டீரியல்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுங்கள் மெட்டீரியல்ஸ் கலெக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க என்ன அப்படின்னா மெட்டீரியல் சென்ட் பண்ணுங்கள் மெட்டீரியல் சென்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு ஸோ அதை நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு யூஸ் பண்ண பாருங்கள் மெட்டீரியல் கலெக்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணுங்கள் அடுத்து லிங்க் வந்து அதோட லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குது நீங்கள் கிளிக் பண்ணி டெலகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா ஒன் ஆஃப் த ப்ரௌட் மொமெண்ட்டு ஸோ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து அவங்க பேரண்ட் வந்து நம்மளுக்கு ஃபிஃப்டீன் ருபீஸ் நம்ம சேனலுக்காக டொனேட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் டொனேட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா அதாவது நீங்கள் லேக்ஸ் அண்ட் தௌசண்ட்ஸில் தான் பே பண்ணணும்னு இல்லை யூ கேன் டொனேட் அஷ் யுவர் விஷ் ஃப்ரம் எனி அமௌண்ட் அதாவது ஃபிஃப்டீனாக இருக்கலாம் ஹண்ட்ரடாக இருக்கலாம் டூ ஹண்ட்ரட் தட் இஸ் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் யுவர் கண்டிஷன் ஃபினான்ஷியல் கண்டிஷன் அண்ட் யுவர் இன்ட்ரெஸ்ட் நீங்களாம் நம்ம சேனல் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் பண்ணலாம் ஸோ தட் இஸ் கூ ஜிபே அண்டு ஃபோன்பே கா லிங்க் இருக்குது ஸோ தட் நம்பர் இஸ் நைன் ஃபைவ் டபுள் ஜீரோ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஜீரோ டூ ஒன் ஸோ ஆஃப்டர் பேயிங் யூ கேன் ஜஸ்ட் சென்ட் மீ த வாட்ஸ்அப் ஸ்க்ரீன்ஷாட் மெசேஜ் இதில் அனுப்புங்க ஸோ தேங்க் யூ இன் அட்வான்ஸ் இட் இஸ் நாட் அ மேண்டேட்டரி ஸோ முடிஞ்ச அளவு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக டொனேட் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ரைட் இன்றைக்கி ஃபஸ்ட்டு லெசன்ஸ்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ குற்றாலமில் ஹெவி ரெயின் அப்படின்னு ஸோ குற்றாலம் பக்கத்தில் தான் என்னோடய ஒய்ஃபோட ஊர் இருக்குது பாப்பாவும் ஒய்ஃபும் இப்போ அங்கே தான் இருக்காங்க நான் மதுரையில் இருக்கேன் மதுரையிலே பயங்கரமாக குளிருது அப்போ அங்கெல்லாம் பயங்கரமாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ரைட் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு போயிடலாம் ஸோ நான் இது டுவெண்ட்டி வேர்ட்ஸ் பார்த்துருந்தோம் மெஸ்டே அந்த டுவெண்ட்டி வேர்ட்ஸ் இதை முடித்தோடனே ஒரு ரீகால் பண்ணிடலாம் ரீகால் நம்ம கண்டிப்பாக பண்ணிடலாம் ஸோ டோன்ட் வரி அபவுட் இட் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு இதை மட்டும் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை பார்த்துடலாம் ஸோ கட்டிங் அதாவது நம்ம கட்டிங் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க கிளிப்பிங் அப்படின்னு சொல்ல போகிறாங்க கட்டிங் அப்படின்னா யூ கேன் கட் அப் பேப்பர் ஆர் அ ஹேர் கட்டு எனி திங் ஜஸ் வி ஆர் கோயிங் டு மேக் அ டூ பீஸ் ஆர் மேக் இன் டு டூ டிஃப்ரெண்ட் பீசஸ் அந்த மாதிரி பண்ணுறது தான் அது கட்டிங் அப்படின்னு சொல்ல போகிறாங்க கட்டிங் அப்படின்னா இந்த இடத்துல கிளிப்பிங் அப்படின்னு சொல்ல போகிறாங்க ரைட் அடுத்த டஸ்ட்பின் டஸ்ட்பின் என்னது நம்ம டஸ்ட்பின் அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம் அவங்க என்ன சொல்ல போகிறாங்க கார்பேஜ் கேன் அல்லது ட்ராஷ் கேன் அப்படின்னு சொல்ல போகிறாங்க சரியா கார்பேஜ் கேன் அல்லது ட்ராஷ் கேன் அப்படின்னு சொல்ல போகிறாங்க ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் இருக்குது க்ரீன் கலர்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது பயோடிக்ரேடபிள் ரெட் கலர் இருந்தால் நான் பயோடிக்ரேடபிள் அதுக்கப்புறம் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் ஒரு மாதிரி இன்னொரு டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கலர் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் ஜென்ரல் நாலேஜ்காக நீங்கள்
சாக்கர் நம்ம ஃபுட்பால் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க என்ன சொல்ல போகிறாங்க சாக்கர் அல்லது சாஸர் எப்படி வேணால் சொல்லுவாங்க சரியா சாஸர்னு சொல்லலாம் சாக்கர்னு சொல்லலாம் சரியா டிஃப்ரென்சியேஷன் ப்ரொனவுசேஷனில் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு மாதிரி வரும் பட் சாஸர் அல்லது சாக்கர் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க ஃபுட்பால் ஸோ அடுத்து கார்டன் கார்டன்னா அது யார்டு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க கார்டன்னா அது தோட்டம் அவங்க அதை எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா யார்டு அப்படின்னு சொல்ல போகிறாங்க சரியா ரைட் ஓகே கார்டன் யார்டு ஸோ ஹூ இஸ் த கரண்ட் ப்ரைம் பிரசிடண்ட் ஆஃப் யூஎஸ் யூஎஸோட பிரசிடண்ட் யார் எனி ஐடியா ஜஸ்ட் கீழே ட்ரை பண்ணுங்கள் அடுத்து என்ன அப்படின்னா கூட்ஸ் ட்ரெயின் அப்படின்னு இருக்கா கூட்ஸ் ட்ரெயின்னா எனது ஃப்ரைட் ட்ரெயின் அதாவது கூட்ஸ் அப்படின்னா சரக்குகளை ஏற்றி கொண்டு செல்லக்கூடிய ஃப்ரைட்னால எனது சரக்கு அப்படின்னு எடுத்தோம் சரியா சரக்குனா நீங்கள் நினைக்கிற சரக்கு இல்லை இந்த மாதிரியான சரக்கு நீங்கள் வேறு சரக்கை நினச்சிடாதீங்க ரைட் ஓகே எனது கூட்ஸ் ஃப்ரைட் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃப்ரைட் ட்ரெயின் அப்படின்னு அடுத்து க்ரௌண்ட் ஃப்ளோர் க்ரௌண்ட் ஃப்ளோரில் எனது அவங்க எப்படி சொல்லுவாங்களா அதை ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர்னு சொல்லுவாங்க நம்ம க்ரௌண்ட் ஃப்ளோர் அதுக்கப்புறம் எஸ் வெரி குட் ஜோ பிடன் தான் எனது வர போகிறாங்க ஜோ பிடன் எஸ் வெரி குட் யூஎஸ் பிரசிடென்ட் யார் ஜோ பிடன் ஸோ ட்ரம்ப் பயங்கர கோவத்தில் இருக்கார் தோத்ததை வந்து அவரால் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே முடியல ஸோ அதனால் கர ரொம்ப கோவத்தில் ஜோ பில்டனா பிடன் நானும் நினச்சிருந்தேன் பிடன் இல்லையா என்ன ஸ்பெல்லிங் ஜோ பிடன் தான் நான் நினைக்கிறேன் பிஐடிஎன் பிடன் தான் கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருந்துச்சு ஓகே நம்மளுக்கு ஸ்பெல்லிங் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணி தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அதில் ஒன்றும் தப்பு இல்லை ரைட் ட்ரம்ப் பயங்கர கோவத்தில் இருக்கார் அப்படிங்கிற மாதிரி தோத்ததை தாங்க முடியல அப்படின்னு ஓகே ரைட் கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் அதாவது நம்ம பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பில்டிங் கட்டுறோம் அப்படின்னா இப்போ இருக்கிற இதை தர அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம ஃபஸ்ட் இங்கே ஒரு மாடி கட்டவும் அடுத்து இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று இப்போ இதில் மொத்தம் எத்தனை ஃப்ளோர் இருக்குது இது கிரவுண்ட் ஃப்ளோரு இது ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் இது செகண்ட் ஃப்ளோர் இது தேர்ட் ஃப்ளோர் இது வந்து என்னது டெரஸ் அதாவது மாடி அந்த மாதிரி நம்ம சொல்லுவோம் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்களாம் இப்படி இருந்துச்சுன்னா இதை ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர்ன்னு சொல்ல போகிறாங்களாம் இதை செகண்ட் ஃப்ளோர் இது தேர்ட் ஃப்ளோர் இது ஃபோர்த் ஃப்ளோர் அவங்க கிரவுண்ட் என்ன பண்ணுவாங்களாம் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் அப்படின்னு சொல்ல போகிறாங்க அந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபிகேஷனில் இருக்குது சரியா அதனால் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட் அடுத்து ஹேண்ட் பேக் அப்படின்னு எனது நம்ம ஹேண்ட் பேக்னா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்களா அதை பேர்ஸ் அப்படின்னு சொல்ல போகிறாங்க ஹேண்ட் பேக் பேர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஹேண்ட் பேக் பேர்ஸ் லேடிஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்களா எல்லாமே நம்ம ஹேண்ட் பேக் கையில் எடுத்துக்கொண்டு செல்லக்கூடிய பை அதான் ஹேண்ட் பேக்னு அர்த்தம் ஸோ பேர்ஸ் ஹாலிடே ஹாலிடேனா எனது விடுமுறை அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க வெக்கேஷன் நம்ம வெக்கேஷன் ஹாலிடே நம்ம சொல்லுவோம் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் வெக்கேஷன் ஹாலிடேக்கு போகிறோம் அப்படின்னு அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக சொல்லுவோம் ஸோ ஹாலிடே அல்லது வெக்கேஷன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஹாலிடே அப்படின்னா வெக்கேஷன் இந்த மாதிரி என்ன பண்ண போகிறாங்க ஒரு சுற்றுலா தலத்துக்கு போய் நம்ம சூப்பராக ஜாலியாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி கடல் பார்த்துருக்கீங்களா யாராவது நான் என் லைஃப்பில் ஒரே ஒரு டைம் பார்த்துருக்கீங்க காலேஜ்லேருந்து என்ன அந்தமான் கூட்டிகிட்டு போயிட்டேன் நாங்கள் அங்கே பார்த்துருந்தேன் ராதா நகர் பீச் அப்படின்னு அங்கே ஒரு பீச் இருக்குது இட்ஸ் அ வெரி வெரி பியூட்டிஃபுல் பீச் செம்ம அதாவது இந்தியாஸ் மோஸ்ட் க்ளீனஸ்ட் பீச் அது தான் நினைக்கிறேன் ஸோ பயங்கரமாக இருக்கும் நீங்கள் அப்படியே பார்த்தீங்க அப்படின்னா கீழே இருக்க கடலில் இருக்க மண்ணெல்லாம் அப்படியே தெரியும் உங்களுக்கு கிறிஸ்டல் கிளியர் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த அளவுக்கு மாசாக இருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் நல்லா இருக்கும் அந்த மாதிரில நான் போயிருக்கேன் ரைட் ரைட் இன்டர்வல் இன்டர்வல் அப்படின்னு என்னது இன்டர்மிஷன் ஸோ நம்ம தேட்டருக்கு போனாலே இன்டர்வல் இல்லாமல் என்னது இருக்கவே இருக்காது தேட்டரை விடுங்க ஸ்கூலில் நிறைய ஸ்கூல்ஸில் என்னது ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ஸ் அதாவது மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல்ஸ்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா மார்னிங் ஒரு இன்டர்வல் ஆஃப்டர்நூன் ஒரு இன்டர்வல் இருக்கும் ஆனால் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலு மித்த கவர்மெண்ட் எய்டட் ஸ்கூல்லாம் மோஸ்ட்லி இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் மோஸ்ட் ஆஃப் ஸ்கூலில் மார்னிங் நம்ம ஒரு எயிட் தேர்ட்டி அல்லது நைனுக்கு போனோம் அப்படின்னா ஒரு லெவன் ஓ கிளாக் ஒரு இன்டர்வல் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் டுவெல் தேர்ட்டிக்கு பார்த்திங்கன்னா லஞ்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு டூ ஓ கிளாக் அல்லது டூ ஒரு டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கிட்ட ஒரு பிரேக்காக அப்புறம் ஃபோர் ஓ கிளாக் வந்து ஸ்கூல் முடிஞ்சிடும் இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்கூல்ஸ் இருக்குது நான் வந்து லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் மட்டும் ஒரு ஸ்கூலில் படித்தேன் அந்த ஸ்கூலில் எப்படி தான் பாருந்துச்சு ஒவ்வொரு ஸ்கூலுக்கும் இட் மே டிஃபர் ஸோ என்ன அப்படின்னா நைன் ஓ கிளாக் போனோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி லெவன் தேர்ட்டியோ லெவன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் லெவன் ஓ கிளாக் கிட்ட லெவன் டு லெவன் டென் எனக்கு பிரேக் உண்டு அதுக்கப்புறம் டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டூ டூ ஃபிஃப்டி ஒரு பிரேக்கை நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஓகே என்னது இல்லை அப்படின்னு நினச்ச
பேக்கெட்ஸ் அண்ட் பேக்கெட்ஸ் ஆஃப் ப்ரெட் இருக்கும் அங்கே நிறையா ஸோ உங்களுக்கு எத்தனை பேக்கெட் வேணாலும் நீங்கள் சாப்பிட்லாம் அன்லிமிட்டட் தான் ஆனால் டெய்லி காலையில் ப்ரெட்டு தான் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் அடுத்து ஜக்கு நம்மளாம் என்ன சொல்லுவோம் ஜக்குன்னு சொல்லுவோம் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்களா அதை பிச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்ன சார் எதுக்கு இங்கே சம்மந்தமே இல்லாமல் இங்கே ஒரு படம் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஸோ இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பயாலஜிக்கல் பிளான்ட்டு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் பிளான்ட்டு நான்வெஜ் சாப்பிடக்கூடிய பிளான்ட்டு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா யாராச்சும் நான்வெஜ் சாப்பிடுமா இந்த பிளான்ட்டு நான்வெஜ் சாப்பிடக்கூடிய பிளான்ட் அசைவம் உண்ணும் அசைவம் அசைவம் சாப்பிடக்கூடிய ஒரு தாவரம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரியா ஸோ தான் ஸோ இந்த பிக்சர் இந்த ஜக்கு மாதிரியே ஷேப்பில் இருக்கா அதனால தான் அதுக்கு பேர் என்னது பிக்சர் பிளான்ட் இது பேர் பிக்சர் பிளான்ட் ஸோ பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதனால் தெரிஞ்சிருக்கும் என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் அ இன்செக்ட் ஈட்டிங் பிளான்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெப்பந்தசஸ் அப்படிங்கிறது காமன் டேமு நெப்பந்தசஸ் கரெக்ட் நேமு ஜென்ரலாக இது வந்து அது பிக்சர் மாதிரியே இருக்கனால காமன் நேம் அதாவது நம்ம பொதுவாக சொல்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜக்கு ஷேப்பில் அப்படியே இருக்கா ஜக்கு மாதிரியே இருக்குது அதனால் என்ன சொல்லுவாங்க இதை இட் இஸ் கால்ட் அஸ் பிக்சர் பிளான்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெப்பந்த இது என்ன பண்ணுமா பூச்சி ஏதாவது வந்து இது கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் பூச்சியெல்லாம் பயங்கரமாக அட்ராக்ட் பண்ணுமா அட்ராக்ட் பண்ணுறதுனால என்னது இந்த இடத்துல வந்து என்ன பண்ணுவாங்க இந்த இடத்துல அப்படியே அந்த பூச்சி உட்காருமா உட்காந்துன்னா படக்குன்னு இந்த மூடியை போட்டு என்னது ஜக்கு மூடியை போட்டு மூடிடுமா உள்ளே இது என்னது இட் கேன் செக்ரீட் ஆசிட்ஸ் ஸோ ஆசிட்ஸ் மூலமாக அதை டைஜஸ்ட் பண்ணி என்ன பண்ணிடுமா அது அப்படியே சாப்பிட்ரோம் இட் இட் இஸ் எக்ஸ்ட்ரா ப்ரோட்டீன் ஃபார் இட் அது ஃபோட்டோ சிந்தசஸ்லாம் பண்ணும் ப்ளஸ் அடிஷ்னலாக இதுக்கு ஒன்று இருக்குது ரைட்டாக அதுதான் நோ ப்ராப்ளம் லேட்டாக வந்தாலும் நம்ம வீக்கே வேர் கோயிங் டு அகேன் எனக்கு என் ரீகால் பண்ணலாம் அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பார்த்துக்கலாம் ரைட் ஓகே ஆமாம் டிஃபன்லாம் கிடையாது ஒன்லி ப்ரெட்டு தான் எங்கள் காலேஜில் கொடுப்பாங்க ரைட் ஓகே ரைட் தென் அடுத்து லிஃப்ட் லிஃப்ட்னு நம்மளுக்கு தெரியும் பழு தூக்கி அதாவது தூக்கி அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அதை எலவேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை என்ன சொல்ல போகிறாங்க அவங்க எலவேட்டர் அப்படின்னு சொல்ல போகிறாங்க பார்த்திங்களா சூப்பராக இருக்கும் நல்லா டெக்கரேட்லாம் பண்ணி அழகாக வச்சுருக்காங்க எலவேட்டர் பயங்கரமான சூப்பர் ஆஃபீஸாக இருக்கும் போல் ரைட் இங்கெல்லாம் இங்கே என்னமோ ஒழிச்சிருக்காங்களே இது என்னென்னு தெரியல இப்போ தான் நானே பார்க்குறேன் படம் எடுக்கிறப்ப பார்க்கல ஓகே ஹேண்ட் சானிடைசர் வச்சுருக்காங்க போல் லாரி ட்ரக்கு லாரி அடுத்து இது என்னது ட்ரக்கு நம்ம லாரி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ட்ரக்கு ஆக்சுவலாக நீங்கள் கேரளா பீப்புள் இருக்கீங்களே யாராவது கேரளா பீப்புள் இருந்தீங்க அப்படின்னா ப்ளீஸ் டோன்ட் மிஸ்டேக் மீ ஓகே ரைட் ஜஸ்ட் இன்ஃபார்ம் அவங்களுக்கு வந்து ஓ வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவாங்க லொரி அப்படின்னு அவங்க சொல்லுவாங்க லாரி அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்க லொரி அது மாதிரி காஃபி அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க நம்ம காஃபி அப்படின்னு சொல்லுவோமா அவங்க காஃபி அவங்களுக்கு ஓ வந்து ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவாங்க லொரி காஃபி அப்படி தான் அவங்க சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி தான் அவங்க ஓ மட்டும் கேரளன் பீப்புள் மலையாளம் பீப்புள் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ கேட்குற கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அதாவது கேரளா பீப்புள் வந்து தமிழ் பேசுகிறது இன்னும் கொஞ்சம் அழகாக இருக்கும் என்னோடய காலேஜில் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்ஸ் அதாவது என்னமே காலேஜ் ஆல் த ஸ்டேட்ஸ் மோஸ்ட்லி ஐ திங்க் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு எயிட்டீன் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் வந்து எங்கள் காலேஜில் படிச்சிருப்பாங்க மோஸ்ட் ஆஃப் நார்த் இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் ஸோ அதனால் எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கும் அந்த மாதிரி பேசுகிறப்ப இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஸோ லக்கேஜ் பேகேஜ் நம்ம லக்கேஜ்னு சொல்லுவாங்க எப்படி சொல்லுவாங்களா அதை பேகேஜ் ஒன்றுமே கிடையாது மொதல் ரெண்டு எழுத்து எடுத்துப்பிட்டு எல் லூக் பதிலாக பே லூகேஜ் பேகேஜ் இது லூகேஜ்னு சொல்லக்கூடாது நான் சொல்கிறதுக்காக சொன்னேப்பா உடனே லூகேஜ் லக்கேஜ் தான் அது அடுத்து பேகேஜ் அப்படின்னு மேட் க்ரேசி மேட் அப்படின்னு ஆனது பைத்தியமாக இருக்காது ஐயோ எனக்கு சார் அந்த சாப்பாடு இருக்குது பார்த்தீங்களா அப்படியே அந்த தோசை இல வடிவேல் சொல்கிற மாதிரி மேலே பரப்பர பரப்புறன்னு தூவி அப்படி கொடுத்தாங்கன்னா போய்கிட்டே இருக்கும் சார் ஐ எம் வெரி க்ரேசி அபோட் இட் சார் ஐ எம் வெரி மேட் அபோட் இட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலை அதுதான் ஐயோ அதுனா எனக்கு போதும் இனி இனி கவுக்கிறதுக்கு அதை கொடுத்தாங்கன்னா போதும் சார் அப்படின்னா அதுதான் ஸோ மொபைல் ஃபோன் ஸோ எல்லாருமே இப்போ உங்கள் கையில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் எல்லாருமே மொபைல் ஃபோனில் தான் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க நம்ம மொபைல் ஃபோன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அவங்க செல்ஃபோன் அப்படின்னு சொல்ல போகிறாங்க சரியா தட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் ஒன் டு பி த டிஃப்ரென்ஸ் கார் இஸ் கார் ஒன் ஆஃப் த காஸ்ட்லியஸ்ட் கார் தட் இஸ் புகாட்டி புகாட்டி கார் தான் எனது இது ஸோ வெரி வெரி காஸ்ட்லியஸ்ட் கார் ஒன் ஆஃப் த கிரேட் அண்ட் காஸ்ட்லியஸ்ட் கார் ஸோ இஃப் யூ விஷ் டு பிகம் அ கிவ் மீ
ஸோ நேற்று இதுலேருந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபாஸ்ட் ரீகால் பண்ணிவிட்டு வந்துடலாம் நேற்று நம்ம பார்த்த டாப்பிக்கையும் சேர்த்து பார்த்துட்டு வந்துடலாம் ஸோ எப்படி நான் காலையிலே சொன்ன மாதிரி இந்த இன்டர்நெட் இஷ்யூ அதுதான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஜஸ்ட் ஸோ ஓகே டொனேஷன் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் அது பண்ணுறதா இருந்தால் நீங்கள் பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ ஆன்டி கிளாக் வைஸ் நம்ம நேற்று பார்த்தோம் ஸோ தட் மீன்ஸ் கவுண்டர் கிளாக் வைஸு ஆன்டி கிளாக் வைஸ் மீன்ஸ் கவுண்டர் கிளாக் வைஸ் அட்டம் அட்டூ மண் கிடையாது நிறைய பேர் இதை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அட்டூ மண் படிப்பாங்க ஸோ இட் இஸ் நாட் அட்டூ மண் இட் இஸ் ஆட்டம் சரியா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பசங்களா இட் இஸ் நாட் அட்டூ மண் இட் இஸ் ஆட்டம் அடுத்து என்ன அப்படின்னா பேரிஸ்டர் அப்படின்னா என்னது அட்டானி பேரிஸ்டர் அப்படின்னா என்னது அட்டானி அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்து பிஸ்கெட் அப்படின்னா குக்கி ஸோ சூப்பராக இருக்குது போர்பான் பிஸ்கெட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ பிஸ்கெட் அப்படின்னா குக்கி அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்து பிளைண்ட் அப்படின்னா விண்டோ ஷேட் பிளைண்ட் அப்படின்னா எனது மறைப்பு அப்படின்னு அர்த்தம் பார்வை குறைபாடு நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அவங்களுக்கு பார்வை மறைக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த பிளைண்டு தான் அந்த இடத்துல மீனிங் விண்டோ ஷேட் அப்படிங்கிறது அடுத்து போனட் அப்படின்னா எனது ஹூட் அப்படின்னு அர்த்தம் போனட் ஹூடு இது அனதர் ஒன்று இது வந்து எனது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஷேப் ஆஃப் கேப் இந்த ஆக்சுவல் இங்கே ஹூடுன்ற மீனிங்கு இதை தான் குறிக்கிது இந்த காருக்கு முன்னாடி இருக்கில் இதை தான் ஸ்பெசிஃபை பண்ணது ஹூட் அப்படின்னு ஓகே ரைட் அடுத்து பெட்ரோல் அப்படின்னா கேஸ் பெட்ரோல் அப்படிங்கிறது எனது கேஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லை கேஸ் சொல்லுன்னு சொல்லுவாங்க கேரவன் அப்படின்னா ட்ரைலர் அப்படின்னு அர்த்தம் கார்பெட் அப்படின்னா ரக் அப்படின்னு நம்மளே நேற்றே பார்த்தோம் கார்பெட் அப்படின்னா ரக் அப்படின்னு கெமிஸ்ட்டு ட்ரக்கிஸ்ட்டு நேற்று நம்ம பார்த்தது கெமிஸ்ட் ட்ரக்கிஸ்ட் சிப்ஸு ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸு சிப்ஸ் அப்படின்னா எனது ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் அப்படிங்கிறது அடுத்து சினிமா மூவி சினிமா அப்படிங்கிறது எனது மூவி அடுத்து கவுன் கன்சல்டன்ட் அப்படின்னா ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஒரு கன்சல்டன்ட் யார்கிட்ட போவோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்னது ஒரு விஷயத்தை கன்சல்ட் பண்ணணும் ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட்டுக்கு தான் போவோம் ஸோ நம்ம அவங்க கன்சல்டன்ட்னு தான் சொல்ல போகிறோம் அவங்க தான் ஸ்பெஷலிஸ்ட்னு சொல்ல போகிறாங்க குக்கர்னால் எனது அவன் அல்லது ஸ்டவ் அப்படின்னு சொல்ல போகிறாங்க குக்கரை அவன் அல்லது ஸ்டவ் அப்படின்னு காரிடார் அப்படின்னா பேசேஜ் காரிடார் பேசேஜ் அப்படின்னு சொல்ல போகிறாங்க அடுத்து காட்டு க்ரிப்பு காட் அப்படின்னா எனது அதை க்ரிப்புன்னு சொல்ல போகிறாங்க காட் க்ரிப் அப்படின்னு அடுத்து காட்டன் த்ரெட்டு காட்டன் த்ரெட் அப்படின்னு சொல்ல போகிறாங்க க்ராஸ் ரோட்ஸ் இன்டர்செக்ஷன்ஸ் க்ராஸ் ரோட்ஸ்னா எனது இது இன்டர்செக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்ல போகிறாங்க க்ராஸ் ரோட் இன்டர்செக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்ல போகிறாங்க ரெண்டு ரோடு வந்து சேர்றதை தான் என்ன சொல்ல போகிறாங்க இன்டர்செக்ஷன் அப்படின்னு சொல்ல போகிறாங்க கப்போர்ட் அப்படின்னு எனது க்ளாசெட் அல்லது வார்ட்ரோப் கப்போர்ட்னா எனது க்ளாசெட் அல்லது வார்ட்ரோப் அடுத்து கரிக்குலம் விட்டே அப்படின்னா எனது ரெசியூமே கரிக்குலம் விட்டே அப்படின்னா ரெசியூமே டீசலுக்கும் அதே தான் வரும் அவங்க டீசலுக்கும் அதே தான் அவங்க டீசல்னு யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க அவங்க ஜென்ரலாக கேஸ் சொல்லி நம்ம தான் பெட்ரோல் டீசல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் அவங்க ஜென்ரலாகவே கேஸ் சொல்லி தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க அடுத்து இன்றைக்கி டே டூவில் பார்த்த வேர்ட்ஸ் பார்த்துட்டு வந்துடலாம் ஸோ என்ன அப்படின்னா கட்டிங் அப்படின்னா கிளிப்பிங் அப்படின்னு அர்த்தம் கட்டிங் கிளிப்பிங் அடுத்து டஸ்ட்பின்னா கார்பேஜ் கேன் அல்லது ட்ராஷ் கேன் அப்படின்னு ஃபெல்லோ அ காய் அப்படின்னு சொல்ல போகிறாங்க ஃபீவர்னா ஃபீவர் அல்லது இல் ரெண்டில் எந்த விஷயத்தினால அதுக்கு பேர் என்ன தான் அவங்க சிக் அப்படின்னு சொல்ல போகிறாங்க அடுத்து ஃப்ளாட் அப்படின்னா அப்பார்ட்மெண்ட்டு ஃபுட்பால் அப்படின்னா சாக்கர் ஃபுட்பால் அப்படின்னா சாக்கர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கார்டன் அப்படின்னா யார்டு அப்படின்னு சொல்ல போகிறாங்க கார்டன் யார்டு அடுத்து கூட்ஸ் ட்ரெயின் ஃப்ரை ட்ரெயின் க்ரௌண்ட் ஃப்ளோர் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் ஹேண்ட் பேக் பர்ஸ் ஹாலிடே வெக்கேஷன் இன்டர்வல் இன்டர்மிஷன் ஜாம் ஜல்லி ஜக்கு பிக்சர் லிஃப்ட்டு எலவேட்டர் லாரி ட்ரக்கு லக்கேஜு பேகேஜு மேடு கிரேசி மொபைல் ஃபோன் செல்ஃபோன் மோட்டார் கார் ஆட்டோமொபைல் ஸோ இதான் எனது நம்ம இன்னைக்கு ஃபுல்லாக பார்த்த விஷயங்கள் ஸோ நீங்கள் இஃப் யூ வாண்ட் டு டொனேட் யூ கேன் டொனேட் சாரி ஓகே ஐ திங்க் இட் வி ஆர் கம் டு எண்ட் ஆஃப் த செஷன் இஃப் யூ ஹவ் எனி டவுட் ஜஸ்ட் ஆஸ்க் மீ அதர்வைஸ் வீ கேன் லீவ் த செஷன் எனி டவுட்ஸ் யூ ஹவ் எனி டவுட்ஸ் ஜஸ்ட் ஆஸ்க் மீ no doubt i think okay okay let us end the session thank you so much let us meet tomorrow okay ma okay bye